And right now we're in the center of Yerevan, Armenia, and behind me there is several uh, hundred, maybe even several thousand uh, people that have gathered here in Freedom Square behind uh, the Opera House of Yerevan, and uh, these are self-declared uh, nationalists. Um, now. It's, it's a party that, or a group that consists of several parties, and uh, the majority of them are, say, they're for Armenia and uh, against a lot of foreign influence, including uh, Russia's influence. So we're gonna talk to them, see what they have to say, and um, you know, just, just show you the real facts here on the ground, regardless what groups and what they have to say. Uh, because they have to say something and they want their voice heard. And I'm showing the voices to the world of every group here I can in Europe on, uh, regardless of what side it is. Because I'm totally independent, crowdfunded. There's no narratives in my reports. I show you the facts here. Thousands of people on the streets uh, protesting. I'm gonna show you who it is and what they have to say, regardless if I agree with it or if you agree with it. Because these are the facts of what's really happening now. So let's talk to these people, see what they have to say, see if you agree with it or not. Use it as some of your research to try to understand what's happening here in Armenia, just like I am. So please like this video, share it across all social media, and uh, remember, I'm totally independent, crowdfunded. I'm able to make those reports without a narrative with the uh, help from my viewers. So please support my work with the link on the screen or down in the description. Can you please introduce yourself? I'm uh, Roxy Gregorian, uh -huh. uh, originally from the uh, United States. Uh -huh. Just moved here recently uh, to join the movement that uh, these guys are doing. Uh -huh. For me, they are the real opposition because what they want is to have our country independent. Uh, for now, we're just uh, under Russia, whatever they command us, our uh, government just do it whatever they want. We lost our Arsaf, we lost most of our, our land because of what Russia wants us to do it. We don't want that. Uh -huh. And uh, this group is a uh, national democratic group that has different kind of uh, parties in there and independent uh, people who are fighting for the freedom of Armenia. We are not free. Uh -huh. De facto, the, uh, we're not free. Uh -huh. uh, we're losing our lands. Uh -huh. We're losing our people. Just because of Turkey and Russia playing their uh, 1920 pact, what they have it in 1920s, uh -huh. they're continuing uh, till now. Uh -huh. And this uh, group, I mean, is this kind of like a nationalist uh, group? Yes. It, it is. Because, yeah. uh, you know, I've made a couple of reports on it, and some people are offended that it's called nationalists, and some say it, it is. But it, in your we opinion, are nationalists, uh, but we're free to cooperate with any other country. Just recently we wrote the letter to to, jo to become a uh, non-NATO uh, United States ally. Uh, so we can uh, work together and be stronger. And we just want to be uh, we free to uh, co cooperate with other countries. At this moment, we are just working with Russia, which is not good for us. Uh -huh. uh, all we want is just to have other countries to work with. Uh -huh. well, in, uh, with the, the Artsakh war, it seems kind of like Europe and the United States didn't really step in to help, but Russia, let, let, Russia did. No, no, that's a big lie. They did offer their help long before the war. But our government refused it. Uh, before the war, but... It, before and during the war, too. Yes. Mm -hmm. France, 
Americans uh, offer his help, uh, India offer his help, even Iran offer his help. United States came and asked us, uh, told us, offered us his uh, military and stuff, but our government for some reason refused all that. But, uh, so, I mean, uh, I, I haven't really heard, I mean, I was there in Arctic, I didn't really hear about the Europe uh, in, in India. They actually, they offered to come and fight? Not to come, not to fight. They don't have to fight, but they could have given us uh, artillery and uh, some uh, military stuff that we didn't have, that Russia was supposed to give us, but he didn't give us. Uh -huh. So our government refused it. Uh -huh. And but Russia, do you feel that Russia helped by stopping the war or no, the trilateral no, agreement? No, uh, he helped uh, Azerbaijan and Turkey uh -huh. because uh, we could have, we could have fight. We could have if we used all the, our resources that we had. But he stopped us. He stopped us to do that. Uh -huh. So uh, he helped us. No, he didn't. Uh, we uh, lost a major, uh, major of our land without even fighting, without even fighting for it. Uh, we just gave away. And what do you, what do you, what do you, and what, what you think about the uh, nationalists here? What do they think about uh, Pashinyan? They want him just re uh, resign, uh -huh. and he has to stand in front of the court. court. That's uh -huh. it. Uh -huh. He's a traitor. He's a traitor. So you basically think that the fault of the war, that they lost the war was kind of both Russia and Pashinyan kind of? Yes, uh, it's uh, three of them uh, made that decision without even asking this nation, uh -huh. Pashinyan. Well, what do you think would have happened if Pashinyan wouldn't have signed it and fought through and maybe all of Artsakh would have been lost? You know what? A lot of countries at that moment stepped in to help us, but he refused that help. He could have took all that uh, help that they offered, and we could have uh, won the war, or we could have just keep what we had. Well, we lost I mean, because, everything. I, mean, I was there, and just in the few weeks I was there, every day there was more and more yeah. territory being lost. They're coming now, even uh, uh, um, uh, Sunik. Sunik. Yeah. I mean, uh, in a matter of time, they're going to be here. And we don't have an army right now. Our army is gone. We don't have nothing now. So it's about time to step in, nationalists uh, step in and say, you know what, stop it. Stop it. We don't want to have this kind of ally like Russia, who's supposed to help us in this moment, but he's uh, helping more Azerbaijan than, uh, than us. He's applying more uh, artillery and military stuff to Azerbaijan than us. So how is he helping? Helping us. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Well, okay. All right. Well, what's your name? Ar Araxi. Oh yeah. Okay. All right. Thank you very much. Հարգելի <speaking in foreign language> Հարգելի 
այդ պայմանագրով հիմք դրվեց ռուս թուրքական ստատուս կվոյի մեր տարածաշրջանում, որը գործում է հարյուր տարի շարնակ առայսոր։ Աստ այդ պայմանագրի միջազգային հանդուրության ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված և Հայաստանի հանրապետության անգակտելի մաս հանդիսացող գարսի նահանգը և սուրմալույի գավարը փոխանցվեց թուրկյային իս նախիչևան ու արցախը ադրբեջանին։ Հետ խորդային ժամանակա հատվածում 33 տարի շարունակ մեր վզին պատատվեց կեղծ այսպես կոչված երորդ հանրապետության գաղափարը և դրանից բխող կեղծ այսպես կոչված անկախ արցախի գաղափարը։ Վրանով մենք հրաժարվեցինք առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունից և դրանից բխող մեր որինական իրավունքներից և արցախի հարցի լուծումը տարանք ստալինի գծած լղիմ սահմաններով արցախցիների ինք նորոշման ճանապարով արցունքում Սա ոչ այն ինչ էր, եթե ոչ նեո գաղութացման լավ մշակված ծրագիր, որը նպատակ էր հետապնդում մեզ զրկել լիարժեք ինքն իշխանությունից և պահել ռուս թուրկական ակցանի մեջ։ Ազգային ժողորդավարական բևերը հայտարարում է, � կթաղենք լերին աթաթուրկ ռուս թուրկական ստատուս կվոյին ծարայող այդ պակտը և նոր թուլ կսկսենք մեր ազգային ազատագրական պայքարի։ Այն է վերատիրանալ հառաջին հանրապետության իրավահաջորդությունից բխող մեր որինական իրավունքներ ազգային ինքնիշ խան պետություն։ Ընդհամենը ամիսներ հետո մենք կասկած չունենք, որ ազգային պետությունը կդարնայի իրականություն։ Եվ հետ այսու ազգային ժորդավարական հայոց պետությունն է որոշելու իր դաշնակիցներին հայոց ազգային շահից։ Այլևս մենք չենք ունենալու հավերս թշնամիներ և հավերս դաշնակիցներ, մենք ունենալու ենք հավերս հայոց շահը։ Աստ այդըմ մենք կատարելու ենք մեր կայլերը և որոշելու ենք մեր կաղաքականությունը և � Ազատ անկաղ Հայաստան, ազատ անկաղ Հայաստան, ազատ անկաղ Հայաստան, Հայկարամը մնացակայնյանը, 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 Հայկարամը մնա
защищает это наш на родина. Арцах это армянские территория, вам первый. Если любой человек знает историю, читает историю, пожалуйста, это Арцах это чисто армянские территория. Есть это много, много. Если это убедить это Арцаха Шуши, Мадагейс, Кадрут, есть это армянские территория, чистый армянский территория. Не азербайджанский даже нету. Если Армения храб есть, Азербайджан даже не был. Ага, ага. Можем сказать, что вы сделаете сейчас? Сейчас, сейчас знаешь, что ты делаешь? А, Вообще-то эта война не начинает азербайджанскую армянскую войну. Это русская война. Россия начинает, Россия закончилась. Россия победит. Это за... Э, 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 вот как вот такая нажимает армяне. Он сказал, все, да, есть шуши. Давай, это, давай, это, я хочу, это, вот, друг, много армян, сказал, это сто лет назад, сто лет назад, Ленин, Кемал, это, так говорится, армянская территория, многом территория подарок дает Турцию, Нахичеван, Карс, Эрзеру, больше, многом территория. Русские, я не скажу, вообще армяне не любят Россию, у нас не нужно, Россия здесь вообще не нужна, Америка нужна, у нас Европа нужна, потому что Россия ничего не нужна, Америка есть. Много, много армянских, они любят Россию, они каждый день ехать в Россию. Нет, знаешь как, Россия поедет для шабашки на работу. В Армении, в Армении, кто интеллигент, а, кто умный, есть нормальный, а поеду в Америка, Европа, никто не пойдет же раз. Европа и Америка, они не помочь, когда война. Помочь. Почему? Постоянно у нас сказал, давай, Франция, Франция сказал, помочь, помочь. А, а Армения, это кто сидит это столом, это Никола Пашиняна, да, он не хочет, потому что его КГБ сказал, нет, Россия, Россия, это война, я не... Знаешь, как я хочу сказать, это война, тяжелая война, да, конечно. А сколько артиллерия, сколько танк, сколько это, Карабахский война, тяжелая, очень тяжелая. А Россия, Россия, глаза закрывает. Да, Европа первый сказал, Америка первый, первый сказал, ты, это, давай помогу тебе. Кто не хочет, а если, случайно, если мне нужно помочь, я не могу, никто никому сказал, давай мне помогли. Кто мне помог? Никто. Поэтому Поэтому я не хочу. Это только второй раз я хочу сказать. Это война, арцахская война, не Карабах, арцахская война. Потому что Арцах э, был, если Арцах есть, а Азербайджан вообще не был. Э, это начинает Россия, закончилась Россия. Для его, для его. Как Украина, как э, Грузин. Россия, Россия, где там пальчик подожди. Все, 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 все. Ну, я, я был э, Арцак, э, и много солдат, я помогаю там, они любят Россию, они нравятся Россию. Нет, 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 немного, не мало. Ты знаешь, почему? Потому yeah, что... Uh, а, правда, офицер, вы, нет, вы солдат, первый солдат, вы первый солдат а, который помогаете, как же это? Нет, если ты честный слов хочешь знать, давай вот так говорить. А, любой офицер, офицер большой, генерала, полковника, да, подполковника, приеду и скажу, давай я хочу, скажи, Россия хорошо, все, скажи это, солдат говорит это. Да это, только это. И, Россия... и что они, эта группа там, что они? Это, как мы называем, это Билл, то есть встреча со Снацерера. Да, со Снацерера, сейчас это, я не могу переводы, как ваше, это... Со Снацерера, как я понимаю, это только частые, да, это да, не все, не да? Не все. Это все? Да, не все. Ага. Но здесь много людей, Весь, это партия, Знаете, Армения много партий есть. Я не люблю партии, мать. Ага. Люди тоже сказал мне, я не знаю, правда или нет, может, вы могли сказать. Это демократическая компания, демократическая компания. Это, это кто финансирует? Люди сказали, это Сорос финансирует. Это правда или нет? У нас, знаешь, как, да правда. Джон Сорос. Нет, знаешь, Джон Сорос, Джон, Джон Сорос. Это все говорит Джон Сорос, Джон Сорос. Сорос никто видит. Если Сорос у нас дает деньги, вчера uh -huh. все филианы, машины нету, вооружение на Ведесяна, машины нету. А где там деньги? Я, я, а в этом случае мой деньги, я даю это тысяча, десять тысяч, скажем, это, возьмем это. Другом, все, Армения, американские, Европа, Германия, все помогли у нас. 
Сорос, Сорос, здесь вообще просто говорить Сорос, кому хочешь трогать, Сорос, 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 это все. Ага. И, и на это, как правильно сказать, Сюзан Цецор, как эта группа, Сюзан Цецор, да, и, я, два года назад, правда, они ехали на полиции, да. стоп, и три полиции умер, потому что... Нет, это... нет, это, это... Три пальца умер. Это не соснаторе. Да, он вообще-то это виноват. Это Серж Саркисян, его компания милицейский, бандитский. Серж Саркисян специально сказал: давай стреляет, а потом народом сказал: вы видите, соснаторе стреляет. Это все соснаторе не виноват, потому что а, это два года назад, три года назад это соснаторе сказал. В скором потеряют отца. Люди, давай на шагом, шагом, шагом. У нас. Вот здесь, если ты видишь, здесь да, отцарский народный герой Леонид Асгальдян. Я слышу ага. Леро, Леонид Асгальдян на новом батальоне. Ага. А, наш командир, полковник Володя Ведесян, очень честный человек. Воевал в 91-м году, сейчас воевал на город э, Шуши, потом Мадагис. Армянский народ, знаешь, как цивилизованный народ. А сейчас уже у нас есть у нас глазов, я видел, русский, но у нас не помощь. В Лисагоре 62 человек на плене приедут, он вообще не помощь. Но э, Рус, Россия каждый день сделает гуманитарий на Арцак. Да? У нас не нужно. Владимир Путин, возьми твоя эта помощь тебе. У нас не нужно. Бросай, у нас свободный, свободный хат, свободный. Иди, помогли, у вас Амурский область ум. И голодные люди умирают. И у нас не нужно российские это помощь. Вообще не нужно. И как? Потому что Россия война Арцак закончилась. Если не был это, можем полный Арцак. Нет, это еще стрелять уже. Кто сказал вот такого? А почему не стреляет наш ракета? Кто сказал? Нет, нет, это специальное слово люди дают. Это, если не договориться, все потеряет Арцаха. А я, я командир взвода, я глазом видел много солдат. Команд, без командира. А сегодня почему не сидит этот командир, кто побегает в эту войну? Никто не сидит, никто не отвечает, это, почему вот такого. Это специальный, специальный, он сказал, а это территория продал уже, это продал, он продал, он продал. Ага. Да, да, спасибо, у нас нужна Америка и Европа. Потому что, знаете, если Россия хорошо, хорошо, а почему люди не пойдут, Россия, это Медицки, а Германия, а Европа, Америка. Если Россия хорошая, почему русские машины не бегают? Москвич или... Любое, 21, 24, а, Мерседес, да Форд, хорошо. У те, Россия технолога нету, как русских нету. Я многом европейские люди на общаться, а, американские, интеллигентный, нормальный человек. А Россия только хочу один а, стакан, 50 грамм, ничего не делает. So that was an interesting interview from a soldier there. Um, it, it, it's really kind of hard to understand the, the divides in, in uh, Armenia right now because, uh, like I said during the interview, I've met many soldiers that were very uh, pro-Russian, uh, many of the people uh, here, but it seems uh, many of the, the nationalists, as they call themselves here, are not so much pro the Russian uh, uh, government. So it's it's interesting to go from different protests to different protests and see the uh, the variety of opinions that these people have. But we're here to show you, regardless what these opinions are, what the people have to say. Uh, so again, you, know, you use this as your, part of your research as I do. I show you the truth of exactly the people I meet, what I see here, and uh, you know, we're learning together. So I'm going to keep on uh, showing you what exactly is happening here in Yerevan, Armenia. So please uh, go on this journey with us uh, every day. We're going to be bringing you these reports almost every day. Um, and it's uh, great to have you here uh, with us. So we're going to uh, see a little bit more what's happening here. And uh, stick around. Uh, 
Можно петь зайца себя? Меня зовут Айк Саркисян. Я член Национально-демократического кодекса, который ага. вот сейчас, прямо сейчас, митинг э, проводит. Ага. Что вы хотели спросить? Э, Можно сказать, что это? И, и, что они хочу, э, что они сделают сейчас? И чем видят сейчас? Ага. Я посмотрел несколько репортажей, которые вы вели. Вы ознакомили свой народ, что мы провели несколько маленьких митингов. Ага. Потом шествие было, чтобы народу показать, что творится в нашем государстве. Потому что то, что требует полюс и члены этого полюса, который называется национально-демократический. Не националистический, а национально-демократический полюс. Это ага. разные понятия. Ага. Вы понимаете разницу? Что so это вас националист или не националист? Нет. Националист это, ну, это народ будет понимать как гитлерист. Это не национальные. No, это нации, да, да, это нации. Национальная или националистическая, это большая разница, очень большая разница. Да? Вот если кто-то говорит, что это националистическое движение, значит они полностью не так хотят, чтобы все понимали. Особенно вот, средства массовой информации. Ага. Это национально-демократический полюс, членом которого я состою. Сегодня самый большой митинг, ага. в котором мы почти месяц сделали маленькие митинги, э, потушествия. Что... Почему мы так делали? Потому что наш полюс находится в информационной блокаде. Никогда по телевизору, ни по каким каналам вы не можете посмотреть и увидеть, что, хоч, что хочет национальный демократический полюс. Никто не показывает. Только по интернет-каналам, о которых вы говорите. А так как у нас был белый геноцид, так скажем, почему мы говорим белый геноцид? Почти 60% молодежи Армении уехала со стороны. Здесь остались пенсионеры, их родители. Они только могут пользоваться телевизором. Они включают телевизор и смотрят только, что творится на улице Баграмя. Эти 17 плюс, которые вроде требуют, чтобы это Никол подал в отставку. Это не решение всех вопросов. Естественно, он должен как подать в отставку. Но это не решение всех вопросов. Мы здесь народу даем короче, информацию, как можно страну вывести из этой ситуации. И об этом никто не говорит. Ни российские информационные каналы, ни армянские, эти даже правительственные каналы, ни даже независимые каналы телевизионные ничего не говорят. Нам пришлось сделать шествие, маленькие митинги, чтобы народу сказать, что есть такой национально-демократический полюс, который знает решение, как можно вывести страну из этой ситуации. Ага. Еще вопросы будут? И, эм, почему много, которые я э, интервью сказал, как вы сказали, не, не так правильно? Сейчас я скажу. Э, у вас э, в интервью попадались люди, которые во время шествия были, да? Вы спросили, что вы хотите? Там э, есть... Э, Народ, который, короче, восстал против этого правительства, они думают, что во всем виновата не только Россия, но и Европа, и Америка. А мы так не думаем. Короче, во всем происходящем виноваты только Россия и Турция. И один из принципов э, национального демократического полюса, чтобы быть, короче, с Америкой едине, потому что наши государственные интересы совпадают. Совпадают. То, что хочет армянский народ, а и армянское государство, настоящее армянское государство, а не эти коллаборанты, которые сейчас это у нас в стране, совпадают с интересами Соединенных Штатов Америки. 
И вот сейчас митинги об этом говорит. Вот сейчас вот, которые говорят, об этом и говорят. Ага, что надо выйти из этого российского, турецкого, вот который нам э, навязали на шею, что или Россия, или Турция решается. Короче. От этого надо выйти. И вести, короче, многовекторную политику. Обязательно. Со всеми государствами, и с Европой, и с Америкой. Ага. И, и как вас э, думал за Россию? Они на, э, нужно вступать без армянский? Они помочь или нет? А нам не интересует, что думает Россия. Если Россия думает просто про свои интересы, наш армянский народ, наше государство должен думать о своих интересах. Что это такое? Мы должны что это защищать интересы России? Как Россия помочь армянский или как вас выдумать? Они не помогают, они сто лет, сто лет держат нас в колонизации. Это, ага. Армения это колония России. Сто лет. Ага. Вот об этом и говорят. Вот почему сегодня это э, Ленин э, про договор Ленин-Кималский, который был в 1921 году, 16 марта. Ага. Ровно сто лет. Вот мы сейчас собрались и говорим, что это не признаем этот договор, потому что он в международном отношении вообще не легитимный. Два государства э, собрались, короче, взяли третье государство, которое международным правом был принятым государством, взяли и его земли разделили между собой. Ага. Вот что такое Карский договор. Об этом говорим, что мы больше не признаем. И нам не интересует, Россия признает, не признает. Да пошли они вообще, их языком говорю. Ага. Они ага. этот язык очень понимают, потому что русский язык без мата это не язык. И на за Арцак и на война и потому что Пашинян и Азер и Россия сделали это это сговор сговор который подготовился короче 30 лет подряд так как у нас колония России у нас нету легитимных лидеров, государственных служащих. Даже вот этот Никол Пашинян, это навязали на нашу голову. Короче, это, в, вроде, ну народ сделал революцию. Но то, что обещал, и через чего вот эти обещания сделал революцию Никол Пашинян, из этих даже один процент он не делал ничего. Ага. То есть он повторит то же самое, что делали до этого. 30 лет подряд. Россия помочь закончить войну Арцак, да? Он не помогал. Не помог. Мы знаем, короче, это хитрость такая, там это, ну, там говорят, что это Россия. Вообще, почему одна Россия то, только должна была нам помочь? Что ага. это такое? Россия, короче, это была, это была большая такая афера, которую навязали на голову нашего народа. Предательство, настоящее предательство и состоя... со стороны наших государственных служащих, которые сам, сама Москва и их назначает здесь. Никого народ сам свои, это, своим умом не, их не выбирал. Их назначают сверху, с Кремля. Долго, по-моему. Спасибо. Спасибо. До свидания. So that was a pretty interesting interview. He said I had some bad information from some uh, interviewees before. So we're including everything so you can see exactly what we see. And now it looks like they're uh, getting ready to march with some torches here. So we can see here now that they are uh, lighting their torches and getting ready to have a march in the center of Europe.
Opera House or Freedom Square as they call it and we're coming to one of the main streets here where we can see just uh, many police lined up across the street. Decolonization from Russia and uh, and the creation of the national uh, democratic uh, Armenia, which will have a real allies, uh, 
with, uh, with like uh, like United States of America, like Great Britain, like uh, France, Egypt, Greece, Cyprus, and other countries, and uh, we want to create the, the transitional government to make uh, changes to ensure that next parliamentary election will be free of any falsification which which took place during these 33 years of so-called independence but in fact this was a period of colonization of Armenia by Russia by Kremlin so we 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 fight for decolonization from Kremlin and from Putin's Russia uh -huh. and uh, can you please introduce yourself I'm Vahe Gasparian I'm Dr. Heart Surgeon, but I, I uh, entered this movement because I realized that unless we have a national democratic country, I can't feel myself comfortable doing sur surgery. Uh -huh. And uh, does this group consider themselves nationalists? No, no, no. We are national democratic, but not nationalists. Uh -huh. We are not fighting against. We are fighting for. Uh -huh. okay. We are not fighting against any country, any 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 people. We are fighting for decolonization and okay. for free and sovereignty of Armenia. Okay. okay? Uh, because a lot of people that I interviewed in the other times, they they've said it was kind of like nationalism. No, this is not a nationalism uh, in terms of the radical movement calling for some radical uh, action against any country, any people. Oh, well, yeah, we are yeah. just fighting for sovereignty and territorial integrity of Armenia and sovereignty so that Armenia would itself decide its allies and its uh, countries to collaborate with. Uh -huh. Okay? Alright, well thank you very thank much. You very much. And you can see one of the speakers just uh, approached us and wanted to clarify some things uh, about uh, their group. And, you know, we're going to hear what he says and uh, please take what he says as part of your research. Like I always say, you know, uh, do your research and try to understand what's happening here in Armenia because it's really difficult, like I've said. And uh, we're going to continue to keep showing you what's really happening here and all of the voices that are requesting to be heard. of Yerevan, Republic Square. And we can see here the police are stopping the uh, cars here. And as the uh, protest uh, comes up on the square. So you've seen everything we have. Every single interview that we've taken, you've seen. Uh, and we translate everything so you can uh, learn with this. Now, we're gonna leave you here uh, today because they're gonna make another round and go back to where they started, but I feel we've got the most out of uh, what we can get out of uh, this uh, protest here today. I've learned a lot, hope you have as well. And we're gonna continue on showing you everything we can from every side. Uh, you know, whether it's uh, pro passion opposition, or uh, these guys here, which it's, it's, it's hard to say what, what they are because, well, you know, you, Decide yourself. You hear what the people say. You make your own decisions. Do your research. Not only my videos, look at other people's material as well. Do your own research. So please like this video, share it across all social media, and remember I'm between the independent crowdfunded journalists, so uh, I'm only able to do these reports with the support from my viewers. So you can support my work with the link on the screen or in the description. And now we're going to leave you with some uh, more footage from the sky. Thank <laughs> you.